Pinerwisyo ng mga langaw ang barangay Songkoy sa Kalasyaw, Pangasinan. Daing na mga residente, araw-araw na nilang kasado sa pagkain ng mga langaw. Galing umano ang mga langaw sa apat na poultry farm. Depensa ng caretaker ng isa sa mga manukan, lagi silang nagsasagawa ng disinfection para mapuksa ang mga langaw. Babala ng lokal na pamahalaan, mapipilitan silang ipasara ang mga ito kung hindi masosolusyonan ang problema sa langaw. Pia Igan, ayon sa ilang tenderang nakausap ko, may sapat na supply ng karne ng baboy sa darating na Pasko. Yun nga lang, baka magmahal. Tuloy ang pagpatay sa mga baboy na tinamaan ng African Swine Fever o ASF sa Cotabato. Mula noong Marso, mahigit 2,000 baboy na ang nadepopulate o pinatay roon. Mahigit isang daang baboy naman ang tinamaan ng ASF ang pinatay at inilibing sa barangay Karatagan sa Piodoran, Albay. Isa ang Albay sa anim na probinsya sa Luzon na nakitaan na rin ang panibagong ASF outbreak. So, mayroon tayong six regions na initially affected. Ngayon ay uh, naging nine regions na. Mayroon pa rin mga new outbreaks dito sa Albay, Laguna, Irino, Quezon, Batangas, and Cavite. Para mapigil ang pagkalat ng ASF, mas hihigpitan pa ng gobyerno ang quarantine protocol sa mga lugar na may outbreak. Nag-implement ng quarantine measures, elevated quarantine measures. Pero bakit bilang sipa uli ang ASF cases gayong naglatag na ng mga hakbang sa kasagsagan ng outbreak sa parehong buwan noong nakaraang taon? Itong uh, COVID-19 lockdown ay uh, hindi po masyado nakapagbenta ng mga backyard mm -hmm. racers at saka yung hog traders. Yung mga may sakit na na baboy at uh, hindi na ikalat pero mayroon pa rin nakakalusot. Kaya apela ni Sekretary Dar. Walang bakuna pa ang African Swine Fever at uh, sana makikipagtulungan lahat ng ating mga uh, nagbababoy, yung hug, hug racers natin, backyard or commercial, at uh, sundin po yung tamang uh, quarantine protocols. Dahil sa ASF, posible ang shortage sa supply ng karneng baboy sa Kapaskuhan kung kailan karaniwang mas mataas ang demand. Doon sa mga probinsya na wala pang ASF, ay we are uh, catalyzing itong mga hug uh, racers doon na ibenta nila doon sa mga metro areas para maibsan yung Uh, tightness ng uh, pork and uh, pork products dito sa mga metro area. Pero kinontra ng samahan ng industriya at agrikultura o SINAG ang projeksyon ng DA. Sa ngayon, wala, wala ka tayong nakikita. Almost uh, 30% yung bagsak ng demand. Kaya kung isusomotal mo yung, yung total stock ng Pilipinas, uh, wala tayong nakikita ng shortage. Sa pag-iikot namin sa Kamuning Market, naabutan namin sa kanyang pwesto si Reynaldo Ola. Nagbabaka sakali siyang may bibili pa kahit papagabi na. Matumal daw ang dating ng mga mamimili. Pero hindi raw ito dahil sa pangamba sa ASF. Hindi halos kami nabibilan dito. Kasi yung mga napakaraming ano dyan, nagtitinda sa labas. Safe naman daw ang lahat ng karneng baboy ng kanilang ibinabenta sa Kamuning Market. Sadya lang talagang matumal siguro. Okay, dahil po... Wala nang pera tao. Dahil sa lockdown, lockdown. Oh, may inspector talaga dito. Tinitingnan yung mga ganyan namin oh. para talagang safe. Pia Igan, tiniyak ng Department of Agriculture na may ayudang matatanggap ang mga hog racer na apektado ng ASF. 5,000 pesos kada ulo kahit maliit na biig o malaking baboy. At live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Kung ang Boracay at Bohol bubuksan na sa mga turista, ang Iloilo City naman pinagbigyan ng palasyo na magpatupa ng mas mahigpit na modified enhanced community quarantine simula yan bukas. Dahil po sa dumaraming COVID cases, saksi si Ian Cruz. Tatlong po tatlong empleyado ng Treasurer's Office ng Iloilo City Hall ang nagpositibo sa COVID-19. Kaya tatlong araw itong nakalockdown simula kahapon para i-disinfect. Ang lahat ng empleyado, pati si Mayor Jerry Treñas, 
isinailalim sa swab testing. Isinara rin muna ang Iloilo Hall of Justice matapos magka-COVID ang isang abogado. Bukod sa mga yan, labing apat na barangay din ang nakatotal lockdown. Sa tala ng UH Western Visayas, Iloilo City ang pangalawa sa may pinakamaraming kaso sa rehiyon na nasa halos dalawang libo na. At ayon sa Iloilo City Health Office, 80% sa mga yan ay dahil sa local transmission. Kinanggin na ito ang uh, mag-respond sa mas uh, hibot in order na malimit or ma-arrest kung ma-contain na si COVID. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaso, isa sa ilalim sa mas mahigpit na modified enhanced community quarantine ng Iloilo City simula bukas hanggang October 9. Ang pag-aproba ng ITF ay base sa hiling ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, ang mga COVID bed sa Iloilo City, lagpas 60% na ang okupado. Sa Bacolod City, 47 na lang sa 201 COVID beds ang bakante. Paano na kung madagdagan pa ang mga ospital? Lalo't ayon mismo sa LGU, tumataas ang local transmission sa Bacolod. May mahigit 3,000 kaso sa lungsod, pinakamalaki sa Western Visayas. Isa sa mga hakbang na LGU, isa ilalim sa mandatory COVID testing ang mga tindero sa tatlong pamilihan. Pero tuto lang ilang vendor, mas mabuti raw na i-lockdown na lang ng sampung araw ang mga pamilihan. Sino mo pa kaon ng pamilya namon? So i-group namon sila by five according to the zone sa uh, mga market uh, stall stall uh, vendors kag ang mga nagabaligya pag yun informal. Sa Batangas naman at tanging probinsya sa Calabar Zone na nasa General Community Quarantine, nangangamba ang National Task Force Against COVID-19 sa pananatili sa bahay ng mga positibo sa COVID. Mahigit 6,000 na libo na ang nagka-COVID-19 dito sa Batangas kung saan nasa mahigit 2,600 ang active case pero ay kinababahala ng National Task Force Against COVID-19 higit 2,000 batanggenyo na may COVID ang naka-home quarantine. Um. Ang LGU, hinayaan na nasa home quarantine ang ating mga pasyente. Ang tawag pa namin sa system-system analysis, that is an uncontrolled situation. Pero saan dadalhin ang mga nagka-COVID kung 500 beds lang din ang kapasidad ng quarantine facility sa Batangas? Hirap daw magdagdag ng pasilidad ng lalawigan dahil kulang ang volunteers at health workers. Kulang din daw ang kanilang testing kits. We will do our best to maximize the available resources that we have in the province of Batangas. We can make available and convert it into isolation centers uh, for uh, mild or asymptomatic cases. We will help uh, Batangas to ramp up uh, testing and also yung uh, isolation, pati yung uh, contact tracing. Habang abala pa rin na ibang lugar sa pagpigil sa pagkalat ng COVID, may mga lugar namang pwede nang bisitahin ng mga turista. Aprobado na ng IETF ang muling pagbubukas ng isla ng Burakay, pati ang Bohol, plano na rin buksan sa Oktubre. Binabalangkas na ipatutupad na protokol. So we will talk to the governor kung saan siya komportable magbukas na other provinces. It feels good that um, Bohol is being identified by the Honorable Secretary to be the second on the line no, for opening and uh, we are looking forward to that. Isa pang nakatakdang tumanggat ng mga bisita ang Baguio City pero para lamang sa mga galing Ilocos region. Pa sa kanilang datos, 74.11% o mahigit apat na raan sa 564 cases doon ay local transmission o karamihan sa mga kaso roon ay walang travel history. Kaya paalala muli nila, sumunod sa health protocols. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Lagpas 296,000 na ang COVID cases sa bansa at dumarami ang mga malala at kritikal sa mga yan, bagay na inaalam na ng DOH kung bakit. Saksi si Ivan Mayrina. Ilang segundong pasilip pa lang yan sa araw-araw na labang sinusuon ng mga medical frontliner. Tila nabunutan sila ng tinik sa lumuluwag na kapasidad ng mga ospital sa Metro Manila, bagamat nasa warning level pa rin. Pero kapansin-pansing maraming COVID patient ang nasa intensive care units. Ito po minabantayan natin at uh, ito po ay uh, tumaas ang atin na uh, uh, bilang ng critical cases na asa mga ospital, asa ICU po. Bagamat pinakamarami pa rin ang mga COVID patient na may mild symptoms, pangalawa ang mga asymptomatic, 
Nasa 4.2% naman ang nasa severe at critical na kondisyon. Pero lalong ramdam ang pagdami ng severe at critical COVID cases sa San Lazaro Hospital at Philippine Heart Center. Sa San Lazaro, pito sa bawat sampung kaso, severe o critical. Most of these uh, matatanda are exposed from individuals within their family that are work that are going out of the market or relatives visiting them every now and then. Medyo malala na yung situation, ano, yung condition. Sila medyo matagal nang nagkakaroon ng sintoma at hindi sila nagpatingin. Ibig sabihin ba nito mas bumagsik ang COVID-19? Wala raw dapat ikabahala ayon sa Department of Health. Nagsasagawa na sila ng double validation para matukoy ang dahilan ng pagdami ng severe at critical COVID cases. Tinitignan natin kasi we still need to validate uh, if these cases really uh, were uh, talagang nag-severe o baka mamaya nasa died na sila or recovered. Lagpas 296,000 na ang COVID cases sa buong bansa. May get 59,000 ng active cases o yung pinapagaling pa. Para hindi na yan dumami pa, paulit-ulit ang paalala ng mga health expert. Sundin ang mga health protocol, kasama ng pagsusot ng face mask at face shield. Nataliwas, sinabi ng ni Archbishop Emeritus Ramon Arguelles ng Archdiocese of Lipa. Hindi na kailangan niyang mask, hindi na kailangan niyang face shield, hindi na kailangan distancing. Bakit? Mahal tayo ng Diyos at mahal natin siya at mahal natin ang isa't isa. He is the great healer. Dati nang iginigit ang DOH na nakabase sa siyensya ang pagsusot ng face mask. You can hear the international experts and even WHO, CDC about the, the basis and the studies and evidences regarding the use of masks. Face masks, these face masks are the most important, powerful public health tool we have. This face mask is more guaranteed to protect me against COVID than when I take a COVID vaccine. Ano't ano pa man, mandatory ang pagsusot ng face mask kapag lumalabas ang bahay. Kasama na yan sa mahigit anin na buwan nating new normal. Pero kaya na ba ng Metro Manila na luwagan ng community quarantine? Kung si Paranaque Mayor Edwin Olivares ang tatanungin. Hindi po tayo pwede mag, uh, mag-lose o pwede mag-relax. We should maintain po yung GCQ. Giit ang DOH, datos ang mananaig sa pagpapasya ng community quarantine. Habang walang pilal na desisyon, may kanya-kanyang patakaran ng mga lokal na pamahalaan para sa nalalapit na undas, lalo't isasara mga sementeryo mula October 29 hanggang November 4. Sa Pasay, nagtakda ng araw sa mga residente kung kailan sila pwedeng dumalaw. Hanggang isang oras lang din pwedeng magtagal sa sementeryo at hanggang isang daan at limampung tao lang ang papayagang pumasok. Bawal po muna ang mga senior citizens at yung mga bata. No quarantine pass, no entry sa sementeryo sa Quezon City. Papapasokin din ang mga may authorized person outside residence o upper pass. Sa Marikina naman, plano mag-issue ng one-time pass para sa mga dadalaw sa sementeryo. Ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. No L o no election sa 2022? Tanong ni Congressman Mikey Arroyo sa Comelec. Pwede raw bang ipospone ang eleksyon dahil sa COVID-19? Ang tungo ng Comelec na may ibang plano sa report ng saksing si Victoria tulad. May lapiesta. Siksikan. Pero sa 2022 presidential elections, baka hindi na ganyan ang masaksihan bunsod ng COVID-19. At sa new normal na eleksyon na pinagahandaan ng Comelec, baka hanggang dalawa o tatlong araw ang mismong botohan? Some precincts will be voting on the first day. Some precincts will be voting on the second day. Parang in-extend lang ho natin yung uh, voting hours. But that is still being studied by, the, by our law department. Hakbang para iwas hawaan. Pero dahil wala pang kasiguraduhan ang panahon ngayon dulot ng pandemya, tanong ni Pampanga Representative Mikey Arroyo, posible raw bang ipagpaliban muna ang eleksyon 2022? Hindi po talaga. Because alam naman natin that this is a constitutional mandate. I think... Uh, wala sa call namin sa COMELEC yan. It's the call of uh, both the Chamber of the House and the President. Hiri tuloy ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larazabal. Pwede nang pumunta para magbakasyon sa Boracay simula sa Oktubre, pero hindi pwedeng bumoto on May 9, 2022. Sa ngayon, ang plano talaga ay magpatupad ng ilang hakbang para tuloy at ligtas ang eleksyon 2022. Pinag-aaralan din daw ng COMELEC na bawasan ang mga papayagan sa loob ng polling precinct. 
Kaya sa halip na labindalawang botante, gagawin na lang itong lima. Bibigyan din ang mga botante ng sequence number para hindi sila magsabay-sabay. Dahil di bawal sa batas, pwedeng online ang filing ng Certificate of Candidacy. Maikbit ding ipatutupad ng COMELEC ang health protocols. Kakausapin din daw nila ang IATF para payagan ang mga edad dalawampu pababa na lumabas ng bahay at magparehistro. Pinagahandaan din daw ng COMELEC na iwasan ang mababang voter turnout kung maraming ayaw lumabas sa araw ng eleksyon dahil takot mahawa ng COVID. Isa sa mga hiling nito sa Kongreso, gumawa ng batas para payagan ang mga alternatibong paraan ng pagboto tulad ng pamamagitan ng liham na ginagawa sa Amerika. May nakabinbin ng panukalang batas sa Kamara tungkol dito. Pakiusap din ng COMELEC sa gobyerno, dagdagan ang kanilang 2021 budget. Marami raw kasing pangangailangan tulad ng pagbili ng mga bagong vote counting machine. Sa mahigit 30 billion pesos na proposed budget ng COMELEC, halos kalahati lang ang inaprobahan ng budget department. Ang problema po kasi hindi lamang yung edad ng makina, kundi yung dami rin ng taong gagamit. Kapag marami ang butante at nagsisiksikan sila sa isang makina, eh ma- medyo unsafe po yan pagdating sa sitwasyon nating pandemya. Sa present budget, kung yan lang mabigay sa amin, is i-refurbish namin. Gagawin namin parang bago yung uh, ginamit namin ng 2016 at 2019. But uh, kung kami ang tatanungin nyo, mas preferred namin sana bago. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. Isinusulong sa U.S. Congress na itigil ang police at military aid ng Amerika sa Pilipinas dahil sa sitwasyon ng human rights sa bansa. Ang tugon po dyan ng AFP, PNP at Palacio sa pagsaksi ni Marisol Abdurama. Karapatan para legal Zara Alvarez at NDF consultant Rande Ichanis. Mga aktivista at human rights worker na pinasla ngayong panahon ng quarantine. Justicia para kay Randy and Janice! Kabilang sa tinututulan nila, ang anila ay madugong drug war ng administrasyon kung saan halos 6,000 ang napatay base sa datos ng gobyerno. Giit ng administrasyon, pinoprotektahan din ito ang human rights laban sa droga, kriminalidad at terorismo. A number of interest groups have weaponized human rights, some well-meaning, others ill-intentioned. They attempt to discredit the functioning institutions and mechanisms of democratic country and a popularly elected government. Pero hindi kumbinsido si Pennsylvania Representative Susan Wald. Hindi anya dapat maging bahagi ang Amerika ng panunutil sa Pilipinas. Kaya inihain niya sa U.S. Congress ang Philippine Human Rights Act. Ipatitigil nito ang U.S. funding para sa police at military aid sa Pilipinas hanggat hindi nasusunod ang ilang kriteriya, gaya ng pag-imbisiga sa mga sundalo at police na lumabag sa human rights. Pagtatanggol sa karapatan ng mga trade unionists, mamamahayag, human rights defender at kritiko ng gobyerno. At pagtitiyak ng judicial system na kayang imbisigahan at panagutin ang mga pulis at militar na sangkot sa pang-aabuso. Ayon kay Wild, ginagamit ng Administrasyong Duterte ang anti-terrorism law para paigtingin ang pag-target sa mga labor organizer, worker at political opponent. Ang panukala ikinatuwa ng malaya movement. President Duterte's tyrannical rule disregards the freedom and lives of people in the Philippines. Every year, the U.S. government sends millions of our tax dollars to fund the police and military in the Philippines. Ang PNP at AFP naninindigang nire-respeto nila ang human rights. Uh, the Philippine National Police always uh, uphold the rule of law and, mm-hmm. uh, and you respect human rights. The AFP has no record, has no record of any human rights violation then and now. It is unfair to judge or to pronounce that the AFP is a violator of human rights and for it to be the basis of removing uh, aid for the military. Pero kung ipapasa ng U.S. Congress ang panukala, wala silang magagawa. Mula 2016 hanggang 2019, umabot na sa $550 million dollars o 26.9 billion pesos ang defense assistance ng Amerika sa Pilipinas. Hindi naman nababahala ang Malacanang. So hayaan na natin na po yan, yan po ay personal opinion ni Congresswoman Wild. Which is a so very sir, wild, the, uh, kampante po kami na 
uh, ang uh, De State Department naman po at ang uh, administration ni uh, President Trump dahil sa malapit na pagkakaibigan ng ating presidente sa kay President Trump ay nakikita ang uh, halaga ng patuloy na kooperasyon sa parte po ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Bago nito, minsan na rin nagpasa ang U.S. Senate ng resolusyon para magpataw ng sanctions ang White House laban sa mga opisyal nating sangkot sa mga AJK. Sa ipinasa namang U.S. Budget ng 2019, may provisyon para pagbawalang makapasok sa Amerika ang mga opisyal na may kinilaman sa pagpapakulong kay Sen. Laila de Lima. Nakansila patuloy ang U.S. Visa na Sen. Bato de la Rosa, magamat na ibalik na. Nagumitsa pa yan ang muntik na pagkansila ng Visiting Forces Agreement na di rin natuloy. Ngayon, pinalulutang muli na Sen. President Tito Soto ang pagkansila niyan kung ipapasa ang panukala ni Wild. Ay naman kay Sen. Pantilo Lacson, magiging kawalan niya ng Amerika. Bahagi kasi ng tulong ay napupunta sa paglaban sa terorismo na walang kinikilalang timing o borders. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi! Clearing operation sa Cebu City, nauwi sa sagutan at girean ng ilang fruit vendor at taga City Hall. Ilang panindang prutas pa ang natapon. Reklamo ng vendor, Hirap na siya sa kabuhayan dahil sa pandemya na walang pa siya ng paninda. Gita man ang taga City Hall, ang tindera raw mismo ang nagtapon sa mga prutas. Iniimisagahan na ito ng Cebu City LGU. Babae ni nilala ko umano online ang mahahalay ng litrato at video ng mga anak at pamangkin. Tiklo sa tagi. Edad anim siya at sampula ang kanyang mga anak. Habang labing pitong taong gulang ang kanyang pamangkin. Mga banyaga umano ang karamihan sa mga parokyano ng sospek. Dila na na sa isang shelter ang mga biktima. Hindi nagbigay ng payagang sa laring naharap sa patong-patong na reklamo. Hepe ng Philippine Army Social Media Center. Iniimbisiga ng Armed Forces of the Philippines. Matapos burahin ng Facebook ang kanyang account. Kabilang ang account ni Captain Alexander Cabales sa mga binurang account ng Facebook. Dahil umano sa organisadong panilin lang sa mga tao gamit ang fake accounts. Sinubukan namin kuhanan ng payag si Captain Cabales, pero sabi ng Philippine Army Public Information Office, nasa holo sulu siya ngayon. At naniga ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Clavio. Abangan niyo pa rin ang ating bonus shot. Mga kapuso, siyam na put isang araw na lang, Pasko na. Ako po si Pia Arcangel, hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging... Saksing! Saksing.